Alien versus Alien. ഇതുപോലൊരു തടസ്സം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മാത്രം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും തടസ്സമാണ് ഒരു കാര്യം അല്ലേ ഇച്ചിരി പൈസ വരാനുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ അത് ഇന്ന് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചോ പറയണ അത് ഇനിയും വൈകും കുറച്ചുകൂടെ വൈകും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്നലെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീക്കിലി ജാതകം വായിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശരിയാ കാര്യ തടസ്സം സ്വസ്ഥത കുറവ് പിന്നെ അലച്ചില് ഉദര വൈഷമ്യം എല്ലാം ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദര വൈഷമ്യം എവിടെ നിനക്ക് വരാനുള്ളതിൽ വന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടോ എനിക്ക് ക്ലീറ്റോനെ പോലെ വരാനില്ലല്ലോ വന്നതിലോ വന്നതിലെല്ലാം തീർന്നു ഇനി വരണം ക്ലീറ്റോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് ഈ തുണി കിട്ടുന്നത് തയ്ച്ചിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുറപ്പിന്റെ പണിക്ക് പോണം അല്ലാതെ എനിക്ക് നോട്ട് അടിക്കുന്ന പണിയില്ല ശരി നിന്റെ കഥ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് കാശ് ചോദിച്ചില്ല പ്രശ്നം പുരാണൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട നീ നിന്റെ അതാ പറഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇനി മുതൽ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട കർത്താവ് എവിടെയൊക്കെ പല ലക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചുളുങ്ങി വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നടി മോള് പറയുന്നു നിങ്ങള് നല്ല പേഷനിലെടുത്ത് തറ്റാത്തണ്ട് എവിടെയാ കൊണ്ടുകൊടുത്തെന്ന് എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നു മോളെ എന്താടി ഇങ്ങനെ വെച്ചത് സോറി ചേച്ചി ചേച്ചി വൈകുന്നേരം ആ മറ്റേ ബ്ലൗസ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ തയ്ച്ചു തന്നത് മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലേ അതും കൊണ്ട് ഇങ്ങ് വാ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഇട്ട് കാണണം എന്താ എന്താ കൊഴപ്പന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അതും കൂടി ശരിയാക്കി തരാം ഏഹ് എന്നാ ശരി കേട്ടോ വലിയ ഉപകാരം പൈസ തന്നതില്ല ശരി ചേച്ചി ചേച്ചി ഒരു ആറുമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതിയേ ഈ ജാതകം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് ഈ പാരഫലം ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ആണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഉച്ച കഴിയുമ്പോ തടസ്സം മാറുമെന്ന് ചിട്ടിക്കാരും വരുമ്പോഴേ ജനല വിളിച്ച് കഥവ് കളിച്ചിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ വിളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പൈസ എല്ലാം തൊട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈസ ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ചും കൂടെ കൊണ്ടുതരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ തയ്ച്ചു ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ക്ലീറ്റോ അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വേണ്ട അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിലും തരില്ല എനിക്ക് വേണ്ട അയ്യോ എവിടെ കൊണ്ടൊന്നും വെക്കണ്ടെന്നുള്ളത് ലോകം അവസാനിക്കുന്നതാണ് അവളെ ലോകം അവസാനിക്കണേന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഈ പൈസയ്ക്ക് അതിന്റേതായ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിക്കേണ്ട നിന്റെ പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട പിന്നെ എന്തിനാ നീ ചോദിക്കാൻ കൊച്ചിനെയും പഠിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല അവനൊക്കെ പോയി 
എടാ നീ ആ കോഴിക്കോട് പണിയാൻ വന്ന് ചേർക്കണല്ലേ മരപ്പണിക്കാരൻ അത് തന്നെ പക്ഷെ ആ ജോലി മാത്രം ചെയ്താ പറ്റുമോ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഈ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരം രൂപയാണേ ആയിരം രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതെന്താ ചേച്ചി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെരും കഴിഞ്ഞ മാസത്തെയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇപ്പൊ തന്നത് ഈ മാസത്തെ പൈസ ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് വരാം വൈകുന്നേരം <laughs> 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 ചേട്ടാ ഈ വെയിലത്ത് നടക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ചേട്ടാ ഇനി വൈകിട്ട് വരുമ്പോഴെങ്കിലും ആ പൈസ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ ചേട്ടാ ആ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത പയ്യന് ആ എനിക്കറിയാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിളിക്കും ശരി 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 ഓക്കെ ആ ഓ ശരിയുടെ വിളിക്കാടാ ഞാൻ വിളിക്കാടെ അത് നല്ലൊരു ചേർക്കണേ അത് പെട്ടെന്ന് സുഖമല്ലതായി കൊച്ചു വിഷം മേശിരിയോ മോനെ നമുക്കൊന്ന് കോഴിക്കോട് പോണിയാ വന്നേ എച്ചും പേപ്പർ രണ്ട് കോള് പാവ കണ്ടാ വല്ല കുറവും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായല്ലോ ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ പോയത് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പൊ വണ്ടിയിലെ മേളിൽ അതിലേ പോയി അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി ഇരിക്കുക ചെറിയൊരു നോട്ടീസ് അടിച്ചു അപ്പൊ അത് കുറെ കറക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാനും പ്രസിഡന്റും കൂടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോണം പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറൊരു വലിയ മേളിലത്തെ ഹെഡിങ്ങിൽ വലിയത് പ്രസിഡന്റ് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിരിഞ്ഞ പാർട്ടി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരം നോട്ടീസ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പതിനായിരം നോട്ടീസ് അടിച്ചു വെച്ചേ അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് പോയില്ലേ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതിങ്ങത്താ അഞ്ഞൂറ് രൂപ രാവിലെ ഉച്ചക്ക് മറ്റേ ചേച്ചി വന്നപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതെ ആ പൈസ എടുത്തിട്ട് പോയല്ലോ നിങ്ങൾ എടുത്തു തമാശ കളിക്കല്ലേ തമാശ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പൈസ ഒന്നും സാധിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളതല്ല ക്ലീറ്റോ പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പൈസ പോവില്ല ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ആണോ പോലീസാർമാര് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്ന് പറയില്ല പിന്നെന്താണ് അതിന് നിങ്ങൾ ഇതിന് ചൂടാവണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കള്ളത്തരം കാണിക്കണവന് ആവശ്യമില്ലാതെ ചൂടാവും അതെയോ എന്നാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുമില്ല നീ എവിടെ വെച്ചാ അവിടെ പോയി നോക്ക് ഒരേ തമാശ കളിക്കരുത് പോലെയല്ലേ തമാശ കളി നിനക്ക് തലയ്ക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ നീ കാശ് വെക്കരുത് പോയി നോക്കണി പൈസ എടുക്കും ഇത് പൈസ എടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പൈസ എടുത്തോ നിന്റെ എനിക്കും ക്ലീറ്റോനും അറിയാം ക്ലീറ്റോ പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പിന്നെ എന്തിനാ എ
തങ്ക ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ പൈസ എടുക്കാതെ എവിടെ പോവാൻ പൈസ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് മനുഷ്യന് ഇത്രയും നാള് പിന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായിരുന്നു ഇപ്പൊ കള്ളനും കൂടെ ക്ലീറ്റോ ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ വേറെ പൈസ കിട്ടും അത് ക്ലീറ്റോന് തരാ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിട്ടി പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് ആ പൈസ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിന്റെ പൈസ എടുത്തിട്ടില്ല സത്യാണ് ക്ലീറ്റോ ആ അല്ല ഞാൻ നുണ പറയണത് ആ കൊച്ചി കേക്കരുത് അതിന് എന്നെ കള്ളനും കൂടെ ആയിക്കാ എന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് പിന്നെ പൈസ എവിടെ പോയി നേരെ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും പൈസ എവിടെ പോയി പൈസ ഞാൻ എടുത്ത് വിഴുങ്ങി ഏടി എന്ത് കാണാതെ പോയി ഉടനെ ഇയ്യ ഇത് എന്താണ് ഇത് അല്ല പിന്നെ പൈസ എവിടെ പോയി ഇട്ടോ വെച്ചെടുത്ത് നോക്കണം നീ എവിടെയാണ് വെച്ചാ നോക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോണം ബാക്കിയുള്ള എന്നെ സമാനങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ അല്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്നപ്പോഴേ തേനമാ ചേച്ചി പൈസ ആയിട്ട് വിളിച്ച് ഞാൻ ആ പൈസ മേടിച്ചോണ്ട് വിളിച്ചപ്പോ നിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ചേച്ചി ആ പൈസ തന്നത് ആ പൈസയും കൊണ്ട് നീ എന്നിട്ട് നേരെ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എവിടെ പോയി ആ പൈസ കൊണ്ട് നേരെ ഞാൻ അടുക്കളയിലോ ആണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ എന്റെ പൊന്നു മോള് അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാ എന്റെ പൊന്നു മോള് സമാധാനത്തിൽ പോയി അവിടെ എവിടാന്ന് വെച്ചാ അടുക്കളയിൽ പോയി നടായനൊന്നും എടുത്തില്ല ഈ സാധനം നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് എടുത്തോളാം ഇവിടെ അതിനേക്കാളും പ്രശ്നമാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ സാധനം റോഡിലോട്ട് നിൽക്കി അതാ നല്ലത് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇച്ചിരി വശക്കേടാ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നീ എന്തെങ്കിലും ടച്ച് വാങ്ങിച്ചാൽ പോലെ പൈസയും ബാസ്കി എടുത്ത് വിളിച്ചത് ആളെ അറിയിക്കാതെ കാര്യം ചെയ്യും നടരാനേ വയറിന് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ കഷായം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ കട പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടെ പോയി അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ അങ്ങനെ വരണ വഴിയാണ് അത് കുടിച്ചാ മാറും ഇനി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയണോ എന്ത് അല്ല ഇനി കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിശദീകരിച്ച് തരണോ പൈസയുടെ കാര്യമേ എന്ത് പൈസ കൊച്ചിന് <laughs> 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 പൈസ വന്ന അവക്ക് സംശയമായി ഞാൻ കള്ളനായി അവളെ പൈസയായി ക്ലീറ്റോ സ്വന്തം മനസാക്ഷിനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് കൊച്ച് നിങ്ങളുടെ പൈസ എടുത്ത് കള്ളും കുടിച്ച് കൂത്താടി നടക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതെ ഞാൻ ഈ നിന്റെ പൈസ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് നിന്റെ പൈസ വേണ്ട വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ പൊട്ടിയല്ല ക്ലീറ്റോ എന്റെ കർത്താവ് എവളെ കൂടെ ഇവിടെ കഴിയണം എന്ന് ഇറങ്ങി എങ്ങോട്ടേ പോണതാണ് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് അറിയാമോ എന്തെങ്കിലും പൈസയുടെ പ്രശ്നം എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഒരെണ്ണം വന്നേക്കല്ലേ അറിയണ്ടല്ലോ ആ ഞാൻ പോവാണടി പിന്നെ മനസ്സമാധാനം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യൻ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോ അപ്പറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി പൊളിച്ചോണ്ട് വരും വഴക്കുറഞ്ഞ എന്തിനാ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഓരോ തോന്നിയാസം കാണിച്ചു വെക്കണേ ഡാഡി ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ പൈസ എവിടെ പോയി 
ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയണ്ടായിരുന്നു ആണോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെറുതെ ഉണ്ടാവോ ആ ചിട്ടി ആ ചിട്ടിക്കാരന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചേച്ചിയുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് മേടിച്ചിട്ട് വന്ന പൈസയാ എന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ കള്ളു കുടിച്ച് കൂത്താടി നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അടുത്തേ നമുക്ക് എന്ത് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് പൊക്കോതാക്കളി പിന്നെ ആരുടെ കോഴി പൈസ നീ എടുക്കോ ഞാനെടുക്കോ നിങ്ങൾ എന്താമ്മക്ക് ഹലോ ആ നടരാജ തങ്കമാണ് ആ അതെ അതെ ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കാമോ അതെ ക്ലീറ്റോ അവിടെ വരുവോ വിളിക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തായിരുന്നോ ഇല്ലേ ആ അത് അല്ല ഞാൻ കുറെ നേരം വിളിക്കണ ക്ലീറ്റ് എടുക്കണില്ല ഇനി പറയാതെ അവ ആ അതെ ക്ലീറ്റ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയുമോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആ ഇനി അഥവാ ഇനി അവിടെ എങ്ങാനും വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വേഗം വാ പൈസയുടെ കാര്യം ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ കേട്ടോ അമ്മയുടെ പൈസ ഡാഡി എപ്പോഴും എടുക്കാറില്ലേ ചെറുതായിട്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ അമ്മ അങ്ങനെ സംശയിച്ചത് അമ്മ എപ്പോഴും പറയുമ്പോഴേ അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് കുറഞ്ഞു നോക്കി പിന്നെ ഡാഡി ഇങ്ങോട്ട് വരൂല ഞാൻ ഇനി അമ്മയോട് നിക്കില്ല ഡാഡി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ടുപേരും വേണം അങ്ങനെ ഡാഡി വരാതെ ഇരിക്കാന്നല്ലോ ഡാഡി അവിടെ പോവാനാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ മോനിങ് വാ ഡാഡി വരും വരും ഇത്രയും വഴ കുറഞ്ഞ് ഡാഡി ഇപ്പൊ തന്നെ വരും സമാനായല്ലോ ഡാഡി വെളിയിലാക്കി അപ്പൊ നീ എന്ത് നീ വന്നേ അമ്മ അമ്മ പറയട്ടെ ഇവിടെ വന്നേ മോനി ആരാ ശകളുണ്ട് 
ശകണാനെ അതിന്റെ വിഷമം അറിയാകൂ ഇനിയും പറയണോ പൊന്നേ വേണ്ട കോഴിക്കോട് പോണ നമ്മൾ ഇറങ്ങണേ നല്ല പണിക്കാരനായിരുന്നു കഷ്ട പയ്യ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖമല്ല അതായി പോലെ കൊച്ചുഷ്ണ മേശ്വരി മോഹനെ നല്ല ഇറങ്ങണേ നിങ്ങളെന്താ മുഖത്ത് നോക്കാത്ത മുഖത്ത് നോക്കാത്ത എന്താ മുഖത്ത് നോക്കാൻ എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം